വട്ടയിലയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ പിസ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി എടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നതും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ അതായത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈസ് ചേർത്ത് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാതെ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ തൊടുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയുടെ പൊറ്റിച്ച് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ എത്ര സമയം വെക്കണോ അത്ര സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ ഇത് പൊങ്ങി കിട്ടും നമ്മുടെ പിസ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എത്ര മാക്സിമം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര വെച്ചാൽ അത്രയും റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഏറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ്റെ പിസ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കനം കുറച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിസയിലിടുന്നത് നമുക്കിതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകളൊക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കല്ല് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൊളിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം പിസയുടെ ഡോ കണ്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കൈ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അതായത് കുഴിയായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഡോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കഷ്ണം എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാനിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് നെയ്യ് തേച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഡോ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ
വലുതാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ തരത്തിട്ട് പിന്നെയും പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണം വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡോല് നമ്മുടെ ചില്ലി സോസും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ് തേക്കാൻ വന്നത് ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസറല്ല ചീസാണിത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ എങ്ങനെ മസറല്ല ചീസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് മസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറീസൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കലയായിരിക്കും ഇത് വെക്കാനൊക്കെ അപ്പം അത് രൂപത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്താണ് ഇടാൻ പോണത് കളറുകളെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നുന്ന പീസൊക്കെയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി എള്ളും കൂടെ കറുത്ത എള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പിസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശക്കല്ല് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഫ്രൈ പാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓവൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രൈ പാൻ നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ കല്ലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ട് നമ്മുടെ പിസ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ടൈം ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിപൊളി പിസ റെഡി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആഹാ നമ്മുടെ പിസയൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ അടിപൊളി സ്മെല്ലോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മുറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമ്മൾ അത് മുറിച്ചെടുക്കാം സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തുന്നു അടിവാക്ക് നല്ലോണം അതേപോലെ 
എനിക്ക് ഈ പിസ്സ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പിസ്സ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ കൂടെ തന്നെ വിളിക്കാം ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോകളുമായി കാണുന്നതായിരി